Hello friends, welcome back to our channel, Hometown Cooking. In this channel, we will see the kids who are very favorite. Zebra cake is a very soft mix. Let's see the video. Let's see the video. Let's see video. Let's see the first one. Let's see the mix. Let's see the mix. இந்த முட்டை வந்து நீங்கள் எடுக்கிற மைதா தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் முட்டை உடச்சி ஊற்றிட்டு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மைதா எடுக்கிறீங்களோ அதில் பாதி அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு கப் மைதா எடுக்கிறேன் அதனால் அரை கப்பு சுகர் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அரை கப்பு எண்ணெய் இதெல்லாம் எக்ஸாக்ட் மெஷர் மட்டும் நான் சைடில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் எண்ணெய் வந்து ஸ்மெல் இல்லாத எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தால் போதும் இதை வந்து லோ ஸ்பீடில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அடித்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம மாவு சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு கப்பு போல் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அதோட ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இதை போட்டு இதை நம்ம சலிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம பேட்டர் நல்லா ஸ்மூத்தாக கிடைக்கும் இப்போ நல்லா சலிச்சாச்சு இப்போது இதை வந்து ஒரு ஸ்பேச்சுலாக வச்சு நம்ம லைட்டாக சுற்றி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது இதோ இந்த மாதிரி இப்போ இது வந்து நம்ம இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த ஒரு லம்ஸும் இல்லை இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து இதை நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கேக் பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அதையும் ரொம்ப ஹார்டாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி லைட்டாகவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அரை கப்பு போல் பால் தேவைப்பட்டுச்சு இப்போ பாருங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடுச்சு நம்ம பேட்டர் இப்போது இதோட நம்ம கொஞ்சமாக வெண்ணிலா அசன் சேர்த்திக்கலாம் வெண்ணிலா அசன் சேர்த்துறதுனால இந்த கேக் வந்து ரொம்ப மனமாகவும் இருக்கும் அது இல்லாமல் இந்த முட்டை ஸ்மெல்லும் நம்மளுக்கு வராது இப்போ இதையும் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் முட்டை சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் மாவு எடுக்கிறீங்களோ அதில் அரை வாசி தயிர் எடுத்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் ஒரு பாதியை வந்து நம்ம தனியாக வேறு இதில் மாற்றி வச்சிடலாம் மிச்சத்தில் நம்ம கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணணும் இப்போது இதில் நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு சப்போஸ் சாக்லேட் ஃப்ளேவர் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் நல்லா சலித்து சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு இதையும் நல்லா லைட்டாக ஸ்பேச்சுலாக வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம ஜீப்ரா கேக்கை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எதில் வந்து நீங்கள் கேக் செய்ய போகிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தை லைட்டாக ஆயில் வச்சு க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம எந்த ஒரு பட்டர் பேப்பர் கூட இல்லாமல் தான் பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு ஒட்டவே விட்டாது பாத்திரத்தில் அதுக்காக நான் கொஞ்சமாக மைதா மாவு எடுத்து இந்த பாத்திரத்தை டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மைதா மாவு வந்து எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட கேக் வந்து இந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டவே ஒட்டாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம சாக்லேட் பவுடர் மிஸ் மிக்ஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கேக் பேட்டர் அது ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேலே அதோட நடுவில் கொஞ்சமாக அந்த சாக்லேட் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணாதது அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் ஒரு டூப் பிக் வச்சு இந்த மாதிரி லைன் போட்டுக்கோங்க அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளவர் டிசைன் மாதிரி அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு குழந்தைங்களுக்கு அதை காமிச்சோம்னா ரொம்ப இஷ்டம் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ இந்த கேக் பேட்டர் பண்ணும்போதே நீங்கள் சைமன்டேனியஸ்லி குக்கர் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க மணல் இல்லாட்டி உப்பு போட்டு இப்போ நம்ம பேட்டர் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது இதை லைட்டாக இந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க நம்ம கேக் பேட்டர் பேக்கிங்க்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம குக்கரை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க மீடியமான ஹீட்டில் அதில் ஒரு ஸ்டாண்டை வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கேக் பேட்டர் அதை உள்ளே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து இருபது நிமிஷத்தில் இந்த கேக் வந்து சூப்பராக பேக் ஆகி வந்துருச்சு இதை வந்து இடையில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கேக் வந்து புஃப்னு வராது இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு இப்போ இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டூத் பிக் இல்லாட்டி ஸ்குவல்ஸ் வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அது கிளியராக இருந்துச்சுன்னா நல்லா பேக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ பா
பாருங்க எப்படி வந்துருச்சுன்னு நம்ம பட்டர் பேப்பர் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலை இப்போ கட் பண்ணி காட்டுறேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு இது வந்து ஜீப்ரா கேக் மாதிரி வேண்டாம் நார்மலாக பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பேட்டரை அப்படியே ஊற்றி நீங்கள் இதில் பேக் பண்ணிக்கோங்க இதே மெத்தடில் அதுவுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு சாக்லேட் கேக் வேணும்னா கொக்கோ பவுடர் ஃபுல்லாக எல்லா பேட்டர்லையுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சுவையான சாக்லேட் கேக்கும் ரெடி இந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக எல்லாருமே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ரெசிபீஸ் போகணுனாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஹோம் டவுன் குக்கிங் சேனல் பார்க்குறீங்க நான் ஹோம் டவுன் குக்கிங் சேனலில் பழைய வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஹோம் டவுன் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சமைங்க சாப்பிடுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃ